വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സോബി ട്രേഡിംഗ് സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ഇവിടെ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി രാവിലെ ഒമ്പത് മണി ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രാവിലെ ജസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ട്രെയ്ഡ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണിത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് രൂപയായിരുന്നു നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറിൻ്റെ പുട്ടിൻ്റെ പ്രീമിയം ആ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തന്നെ ഒരു എൻട്രി മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ടാർജറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഈ ട്രെയ്ഡ് ഇനീഷ്യലി തന്നെ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് എത്തി വന്നിട്ട് മാർക്കറ്റ് അതിൻ്റെ ടാർജറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ എത്തി ആ ട്രെയ്ഡ് നല്ല സക്സസ്ഫുള്ളായിരുന്നു അതിനുശേഷം സബ്സിക്വൻ്റായിട്ട് പിന്നീട് മൂന്ന് ട്രെയ്ഡും കൂടെ ചെയ്തു അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഫെയിലായി ഒരെണ്ണം നല്ല ടാർജറ്റ് കിട്ടി അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ദിവസം നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രെയ്ഡ് പ്ലാൻ ചെയ്തു അതായത് ഇന്ന് സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നടത്തിയാക്കുന്ന ട്രെയ്ഡ് ഫെയിലായതും അതിൻ്റെ റീസൺസും ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ രാവിലെ കാണുമ്പോൾ ട്രെയ്ഡ് കാണുമ്പോൾ ഇതുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഒമ്പത് ഇരുപത്തിനാല് ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ റെക്കോർഡിംഗ് ആണിത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് കുറച്ച് നേരം നമ്മുടെ ഈ ടാർജറ്റ് ഈ ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രോ ചെയ്തേക്കുന്നത് ടാർജറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ലോജിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുറച്ച് നേരം റെക്കോർഡ് ചെയ്യട്ടെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് ലീവ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിനുശേഷം ബാക്കി ഈവനിങ് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ട്രെയ്ഡ് ലോജിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈവ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ടാർജറ്റിന് വെച്ചിരിക്കുന്ന റേഞ്ച് നമ്മൾ എൻട്രി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ട്രേഡ് പ്ലാൻ സോ ഇതെന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫുഡ് പൊസിഷൻ രാവിലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് അനലൈസിസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് കാണിച്ചിരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം ബാക്കി ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള റെക്കോർഡിങ് ലൈവ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് ഇല്ല ആക്ച്വലി മാർക്കറ്റ് ബിഹേവ് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം എന്തുകൊണ്ട് ടീം ടീം വ്യൂവിൻ്റെ സോറി നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് വ്യൂവിൻ്റെ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ട് ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് റണ്ണിംഗ് ആണ് മാർക്കറ്റ് ലൈവ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സോ വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം മാർക്കറ്റ് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് ഇത് മിക്കവാറും ട്രേഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട വരുമായിരിക്കും എന്നാണ് ഓർത്തത് പക്ഷേ ട്രേഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല ഇനിമേ ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഒരു കൺവിക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ട്രേഡ് എടുക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഓഫ് വീഡിയോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ടാർജറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെവൽസ് പ്രത്യേകം ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഇതും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻട്രി ഏരിയ അപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുവാണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രേഡ് പ്ലാൻ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ടാർജറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ എക്സാക്ട്ലി ആ ടാർജറ്റേൽ മാർക്കറ്റ് വന്ന് ഫിൽ ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സമയം രാവിലെ ഒമ്പത് ഇരുപത്തി എട്ട് വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സോബി ട്രേഡിംഗ് സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ഇതിന് മുന്നിൽ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ
ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് വെച്ചിരുന്നത് സോ ടാർജറ്റ് ആക്ച്വലി ഇത് ഇവിടം വരെയായിരുന്നു ടാർജറ്റ് ഈ സിക്സ് ലൈൻ വരെ ഈ റെഡ് ലൈൻ വരെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻട്രി ലൈന് സോ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് എൻട്രി എടുത്തത് ഇവിടുന്നാണ് എൻട്രി ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ ഗ്രീൻ കാൻഡിലില്ലേ സെല്ലോണ ഗ്രീൻ കാൻഡിലിന് എപ്പോഴും പറയുന്നതിൻ്റെ അതേ ടെക്നിക്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എൻട്രി പുഷ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എൻട്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇത് വന്നു സെക്കൻഡ് ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പാലൻസസോട് കൂടി ഒരു സെല്ലിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം വോളിയം നോക്കിയപ്പോൾ സെല്ലിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും വോളിയം ഇൻക്രീസ്ഡ് വോളിയം ആണ് ഇവിടെ സെൻറ്റസിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ സോ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ്ഡ് വോളിയത്തിൽ സെല്ലിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ അന്നേരം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് ആദ്യത്തെ ചിന്ത സംതിങ് ഇസ് ഫിഷി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു വോളിയം ഇമ്പാലൻസോട് കൂടി മോർണിംഗിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വൺ എറൗണ്ട് മോർ ദാൻ വൺ മില്യൺ ഓളം ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നു സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി മാർക്കറ്റ് അപ്പ് സൈഡിലേക്ക് പോയി അപ്സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ സൈൻ ഓഫ് സെല്ലിങ് സൈൻ ആണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് സോ ഈ ഓപ്പണിംഗ് കാൻഡിൽ ഇത് ട്രേഡ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേ ഓപ്പണിംഗ് കാൻഡിലിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പുട്ടിന് റെഡി ആയിട്ടിരുന്നു പുട്ടിന് റെഡി ആയപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ടാർജറ്റ് നോക്കി ടാർജറ്റ് ഈ ഒരു ലെവലിലോട്ടാണെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് ബിക്കോസ് ഈ ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എൻട്രി എടുത്തു സോ ഇവിടെ എൻട്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കാൻഡിലാണ് നമ്മുടെ എൻട്രി കാൻഡിൽ അവിടെ കറക്റ്റ് എൻട്രി എടുത്തു അതിനുശേഷം മാർക്ക് താഴേക്ക് വന്നു പ്രോഫിറ്റ് കാണിച്ചു ഇവിടെ വരെ വന്നു പ്രോഫിറ്റായി അതിനുശേഷം ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് ലീവ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നോക്കാമെന്ന് വെച്ചു ട്രേഡ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ എൻട്രി എടുത്ത് അവിടെ തന്നെ വീണ്ടും വന്ന് വീണ്ടും ടാപ്പ് ചെയ്തു ഇവിടെ പ്രൈസ് വീണ്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രൈസ് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൈസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും കംഫർട്ടബിളായി ഞാൻ അവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് മുകളിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രീമിയം പുട്ടിൻ്റെ പ്രീമിയം ഭയങ്കര അപ്രിസിയേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു പിന്നെ സബ്സിക്വൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻക്രീസ്ഡ് വോളിയത്തിൽ ഇവിടെ നോക്കി ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഒരു സെല്ലിങ് വന്നാക്കുന്നത് ഇൻക്രീസ്ഡ് വോളിയത്തിലാണ് സെല്ലിങ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വോളിയത്തിൽ രണ്ട് സെല്ലിങ് വന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ ഏരിയയിലേക്ക് കയറി പ്രൈസ് ടാപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴേ വീണ്ടും സംതിങ് ഇസ് ഫിഷി അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഇനി വീണ്ടും അത് ഒരു പ്രശ്നം ആവില്ല എന്ന് ഓർത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് റിജക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും കംഫർട്ടബിളായി വീണ്ടും സ്ലോലി സ്ലോലി പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്നു നമ്മുടെ എൻട്രി ഏരിയ വന്ന് വീണ്ടും ടച്ച് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഐ വിൽ എക്സിറ്റ് ദ ട്രേഡ് അതാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ കാരണം അതൊരു ഹെൽത്തി സൈൻ അല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേന് ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ വരേണ്ട കാര്യമില്ല സോ അത് ഈ ഈ ഏരിയയിലെ കംപ്ലീറ്റ് ചോപ്പലോസ് ലിക്വിഡേഷൻ ആയിരുന്നു ആ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതിനുശേഷം വെയിറ്റ് ചെയ്തു വെയിറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഫോളിൽ ഇവിടെ ടാർജറ്റ് ഏകദേശം ഇവിടെ വരെ ടാർജറ്റ് വന്നു പക്ഷേ ട്രേഡിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആകാൻ പറ്റിയില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഡ്രൈവിങ്ങിലായിരുന്നു സോ അത് ലീവ് ചെയ്തു എന്നുവെച്ചാൽ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും എക്സാക്ട്ലി നമ്മുടെ ടാർജറ്റേ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് വെച്ചിരുന്ന കൃത്യമായ ഫോർട്ടി ത്രീ സിക്സ് സെവൻറ്റി നയൻ ഈ കൃത്യം ടാർജറ്റേ വന്ന് മാർക്കറ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉള്ളതിന് ശേഷം ഇവിടെ ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്താക്കുന്നത് ഇത് ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ടാർജറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ലോജിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ടാർജറ്റ് ഇതാണെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യമേ തോന്നിയത് ബിക്കോസ് അവിടെ ഒരു വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് പ്രൈസ് ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് അവിടെ വരും കാ
ഇവിടെ ഇത് ക്യാൻഡിൽ ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് കയറി ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഞാനത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും ഏകയും വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ നിന്ന് ലിക്വിഡിറ്റി സീപ്പ് തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക വീണ്ടും ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ ഇവിടെ വണ്ണ് ടൂ ത്രീ എ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ലിക്വിഡിറ്റി സ്വീപ്പ് നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത സെല്ലിംഗ് പൊസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കാൻഡിലിൻ്റെ ഇവിടെ അടുത്തത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സോ ഫുള്ള് പുട്ട് ഇതിൽ തന്നെ നിന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഹൈയിൽ അടുത്ത പൊസിഷൻ വെച്ചു സോ ടാർജറ്റ് വീണ്ടും ഇതിന് താഴെ വെച്ചു ബിക്കോസ് അടുത്ത മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത താഴോട്ടായിരിക്കും അപ്പം മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ വന്നു അതും കവർ ചെയ്ത് മിന്നും മേക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മുകളിൽ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റെഡ് കാൻഡിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് ഇത് ഈ കാൻഡിൽ ഇവിടെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ എക്സിറ്റ് ആയി സോ അത് ഫെയിലർ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എസ് എൽ ഹിറ്റ് ആയി മൂന്നാമത്തെ ട്രേഡ് അടുത്ത ട്രേഡ് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഏരിയ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തായിരുന്നു ഇതൊരു ക്രൂഷ്യൽ ഏരിയ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഈ ഒരു ഇൻബാലൻസസോട് കൂടിയുള്ള ഒരു സെല്ലിങ് ട്രിഗർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഇവിടുത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി ഇസ് ബീങ് ടേക്കൺ ഇവിടുത്തെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി ഇസ് ബീങ് ടേക്കൺ ബൈ ദിസ് മൂവ് അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫുൾ ബാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഞാനിവിടെ അടുത്ത സെല്ലിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സോ എനിക്ക് അന്നേരം ഷുവർ ആയിരുന്നു മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു കാൻഡിലിൻ്റെ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ ഈ സീ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് സെല്ലിങ് കംപ്ലീറ്റ് ഡൗൺ സൈഡ് റിജക്ഷൻ ആണിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഇവിടെ വോളിയം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ വരെ കയറി വരുമെന്ന് അറിയാമോ പക്ഷേ എൻട്രി മിസ്സാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സെല്ലിംഗ് പൊസിഷൻ വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് വെച്ചു എസ് എൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വലി ഈ ഇത് ഇന്നത്തെ ലോയും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴെ പോകുന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ കൺവിക്ഷൻ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ടാർജറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രേഡ് ഇവിടെ നോക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും എന്ത് സംഭവിച്ചു മാർക്കറ്റ് ആ കൃത്യ ടാർജറ്റ് വന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഈ ടാർജറ്റിൻ്റെ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള വന്ന് പെട്ടെന്ന് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് കയറി മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അവസാനം ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഇവിടെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ വന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഈവൻ അവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻസോളം എനിക്ക് ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൽ പ്രീമിയം കിട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇത് അതിലും കൂടുതൽ വന്നായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പോയിൻറ്റോളം പ്രീമിയം ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രോഫിറ്റ് കാണിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ കൺവിഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് ഐ എം ഈ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ബേസ്ഡ് ഓൺ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റിസ്ക് റിവാർഡ് റേഷ്യോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ വൺ ഓർ ടു ട്രേഡ്സ് നമുക്ക് വിത്ത് പ്രോപ്പർ ടാർജറ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആ ട്രേഡിൻ്റെ ടാർജറ്റ് മതി നെക്സ്റ്റ് വൺ മന്തോളം നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ വൺ വൺ ടൈം ടു ടൈം ഒക്കെ നമുക്ക് എസ് എൽ ഹിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് ഇരിക്കാം പക്ഷേ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യൂ ഫ്രെയിം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റിമെൻറ്റിലേക്കുള്ള വ്യൂ ഫ്രെയിം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ ട്രേഡിങ് ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു വേറി ഷോർഡർ ഫ്ലോയിലാണ് ഈ ഇത് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഇത് ബിക്കോസ് ഇതിനകത്താണ് സ്ട്രക്ചർ നിൽക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു വേറി ഷോർഡർ ഫ്ലോ ദിസ് ഇസ് പ്രീ മെച്ചുവർലി അലൈൻഡ് പ്രീ മെച്ചുവർലി അലൈൻ ചെയ്തപ്പം ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ഉള്ള ഡേയ്സ് മുഴുവനും ഇനി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ ടാർജറ്റ് സ്വീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം മുകളിലേക്ക് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഒരു ഹൈ ക്യാൻഡിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ കയറി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രൈസ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുള്ളിഷ് സൈനായി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും എങ്ങോട്ട് വരണം മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത് ഈ ഹൈ നിൽ